sabah saatlerimiz 14 Eylül ve gösteriyor. Çok yoğun bir günden geçiyoruz. Ekonomi gündemi yoğun çünkü farklı açıklamalar var. Hem Hazine ve Mali Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmalarını ekranlarınıza taşıdık. Hem açıklanan veriler var. Hepsini takip ediyoruz ama tabii bütün bunların hepsini konuşacağız detaylı. Piyasalarda nasıl hareketler var? Önce onunla bir başlayalım. Borsa tarafına baktığımız zaman %1,83 yani neredeyse %2'ye yaklaşan bir Prim olduğunu görüyoruz şu an itibariyle 10.939 sınırını 11.000'i aşmakta güçlük çekiyordu endeks. Bakalım 11.000'i geçebilecek mi? Ve tabii geçerse eğer üzerinde kalıcılık sağlayabilecek mi? Bunu takip edeceğiz ama son iki gündür geri çekilen bankacılık endeksinde şu an itibariyle %3'lük bir e, yükseliş dikkatleri çekiyor. Bunların hepsini konuşacağız, beklentileri alacağız. Dolar TL'de 32.86, Euro TL'de ise 35.82 ile rekor seviyeler tazelenmiş durumda. Euro dolar paritesi 1.0857'de ki dolar endeksinde biz yeniden 105'in altına doğru gerilediğini görüyoruz. 104.85 seviyeleri şu anda karşımıza çıkıyor. MTA piyasalarında spot altın 2379 dolardan geçiyor. %0,36'lık yükseliş var. Gram altın tarafında 2500 liranın üzerinde kalmayı sürdürüyoruz. Dün 2500 lira aşılmıştı ve %0,63'lük yükseliş dikkatleri çekiyor. Gümüş tarafında 30 dolar 90 cent gözlemlenirken Brent petrol ve Amerikan petrolde de farklı bir tablo var. Amerikan petrolde sınırlı bir geri çekilme dikkatleri çekerken Brent petrolde de yukarı yönlü bir hareket var ama bunun da çok yatay olduğunun altını çizelim. Ve şimdi hemen bilim belki araştırma analisti Sevcan Ersözlü'ye gidelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan hoş geldin yayınımızda. Şimdi bugün normalden farklı bir şey yapacağız. Seninle hep yurt dışını konuşuyoruz ama bugün içeriye bakacağız. Borsa İstanbul tarafında bankacılıkta bir pozitif ayrışma olduğunu görmek mümkün oluyor. %3'e yükselmiş durumda. Yukarı yönlü hareketler ne dersin? Onun tam olarak... Kaynağı nedir? Haber akışları nasıl etkiledi? Bakanın açıklamaları nasıl yansıdı? Sana bırakayım sözü. Borsa İstanbul bugünkü yakıtını Mehmet Şimşek'in sunumundan ve aslında Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın sunumundan aldı. Baktığımız zaman da Şimşek'in açıklamalarında en büyük vurgu dezenflasyona geldi ve Temmuz ayında enflasyonun %60 seviyesine kadar inebileceğini öngördü. Benzer görüşleri biz yurt dışından da almıştık. Bunlar arasında JP Morgan da vardı. O da Temmuz ayında kademeli olarak hala enflasyona bir miktar baskı hissetsek de Ağustos ayı için %50 seviyesini işaret etmişti bizlere. Bunların etkisiyle beraber hatta bugünün beklenti ile beraber Borsa İstanbul sabah saatinden itibaren alıcılı bir fiyatlama içerisindeydi. Bankacılık endeksindeki getiri ise %3 seviyesine yükseldi. Aslında sunumlara baktığımız zaman da son bir yıllık performansın son bir yıllık Türkiye'deki normalleşme eğiliminin bizim için hem sonucu hem de bundan sonraki süreci takip edeceğimiz ipuçları yer alıyor. Ben de hem sunumları dinlerken konuşmayı takip ederken ve sunumları incelerken bir grafik oluşturdum. Grafikte ise ülkenin risk primine, Türkiye'nin 5 yıllık risk primine ve dolar tl'nin bir aylık e, zımni volatilitesine yer verdim. Baktığımız zaman da biz son bir yıl içerisinde her ikisinde de düşüş olduğunu görüyoruz. Hatırlayacak olursak eğer CDS'in rekor seviyeye ulaşmış olduğu eğilim neydi? Aslında 700 seviyelerinden bir geri çekilme hareketinin olduğunu görmüştük. Yine zımni volatilitedeki etkiyi ise nerede görmüştük? 2021 yılı, 2022 yılı burada bizim için kötü olmuştu. 2021 yılı içerisinde aslında buradaki volatilitenin 80 seviyesine doğru hareket ettiğini 2022 yıl 23 yılında ise yani Nisan 2023 yılında ise 57 seviyesinde hareket ettiğini görmüştük. Yıla görece düşük başlamıştık. Aslında 10 seviyesinin aşağısına da gerilemişti. Biz kademeli olarak zaman zaman gün içerisinde, yıl içerisinde aslında yukarı yönlü performans hareketinin olduğunu da görmüştük burada. Volatility her arttığı zaman da ne oldu? Türk lirasına karşı açılan aslında FX pozisyonlarının ve Türk lirası long pozisyonlarının da kapatıldığını görmüştük. Ama an itibariyle Temmuz ayı ve Haziran ayının bitişiyle beraber yeni bir güven duygusu uyanmış durumda. Çünkü biz burada 16 seviyelerindeki hareketliliğin yani dolar tl'deki volatilitenin oynaklılığın 11 seviyesine doğru geri çekildiğini görüyoruz. E bunun etkisini hem rezerv artışında gördük hem de yabancıların yeniden e, Türk, e, Türk lirası varlıklara ilgisine de takip ettik. Hemen burada iki veriyi de aktarmakta fayda var. Son iki ayda biz yabancıların hisse senedinden çıkış yaptığını görürken geçtiğimiz hafta yani Türkiye'nin gri liseden çıktığı hafta 156 milyon dolarlık hisse senedi alımı ve tahvil piyasasına ise bir buçuk milyar dolarlık alımlarının gerçekleştiğini takip ettik. Sevcan çok teşekkürler aktarmış oldukların için.
geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, şimdi Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Yardımcısı Onur Can Bal bizimle beraber. Onur Can hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Gündem epey yoğun. Bakan Şimşek'in açıklamaları özellikle enflasyonla ilgili tarafta bir dikkat çekti. Piyasalar tarafından da olumlu karşılandı dedi Sevcan Ersoz az önce. Enflasyonla mücadelede en zoru geride kaldı vurgusu vardı. E, program çalışıyor, başaracağız dedi. Bir taraftan da tabii her perşembe takip ettiğimiz haftalık banka ve para istatistiklerini aldık. Ve orada e, özellikle tabii tahvil tarafında yabancıların hala alımlarının devam ettiği görülürken ki bir önceki haftaya göre daha da artmış bir şekilde tahvil alımları 1,5 milyar dolar tahvil aldıkları görülürken hissede de birkaç haftanın ardından ilk kez alıma geçtiklerini gördük. 156 milyon dolarlık hisse aldılar yabancılar net olarak. Bir önceki haftanın verilerine baktığımız zaman 228 milyon dolarlık satış vardı. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman acaba piyasaya yansıması nasıl oluyor? Bu iyimserliğin biz hafta sonuna kadar ki aslında yarın kaldı bir tek ama devam etmesini bekler miyiz ne dersin? Tabii. Ee, şimdi öncelikle tabii ki Merkez Bankası Başkanı e, Sayın Fatih Karan'ın da açıklamaları oldu. Hazine ve Maliye Bakanı e, Sayın Mehmet Şimşek'in de bu taraftaki ana vurgunun enflasyonun mücadelede kararlık olduğunu söyleyebiliriz. Ki zaten e, geçen senenin ikinci yarısına itibaren yabancı yatırımcıların, yabancı kurumların TL vaatlerine yönelik pozitif değerlendirmelerini, pozitif yorumlarını okuyoruz, takip ediyoruz. Bu noktadaki e, genel bakış açısını da olumlu yönde korunmaya devam ettiğini söylemek mümkün. Bunu e, dediğiniz gibi gelen e, buradaki porfiyo girişlerinden de görmek, e, çıkar, bu çıkarımı yapmak oldukça kolay. Ama tabii hisse tarafında özellikle geçtiğimiz bir buçuk aylık dönemde biraz daha ciddi satışlar vardı. Bu bir miktar yabancının bu yıl için yılın ilk yarısında en azından hisse tarafına olan ilgisinin zayıf seyrettiğini işaret etti ama şunun altını çizmek isterim. O geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz e, hisse tarafındaki satışlar yabancıların bozulan bir algısından kaynaklı değil. Özellikle Nisan ayı ve Mayıs ayının ilk yarısında dolar bazlı ciddi getiriler elde etmiş olmalarının devamında atmış oldukları kerrealizasyon adımları. Çünkü %25'leri bulan e, dolar bazlı iki ayda getiri sağladılar ve hani Amerika'da bir yatırımcı, Avrupalı bir yatırımcı %2-3 enflasyonla e, olduğu bir ortamda ülkesinde. İki ayda %25'lik, %30'luk getiriler, ciddi getiriler. O yüzden yılın ikinci yarısında ben hisse tarafının ilgili yeniden yabancı girişlerin devam edeceğini düşünüyorum. E, taville ilgili zaten son dönemde yoğun bir şekilde alım yönünde tavsiyeler görüyoruz yabancı kurumlardan. Gri listeden çıkışın etkisi, yine baz etkisinden önce bu baz etkisiyle birlikte piyasa faizlerinde yaşanacak düşüşten önceki dönemde e, yoğun bir alım görüyoruz. Gerçekten tabi tarafında son yılların e, gerçekten çok ciddi ölçüde bir e, yoğun giriş var. Yabancı ilgisinin burada devamı olumlu. E, bunun tabii ki bu yılın devam eden bölümünde de önümüzdeki yılda da korunmasını bekleriz. Enflasyonu mücadelede kararlı duruş korunduğu müddetçe. Bu anlamda bugün endeks tarafında özellikle bankalarda bu hafta satışlar vardı ama bankacılık endeksinde bugün yükselişlerin güç kazanması Yine bugün holdingler gibi diğer ana sektörlerinde bu yükselişe e, katkı sağlamasıyla birlikte 10.900 üzerinde bir tutunmayı takip ediyoruz. Şu an için 10.940 seviyelerinde endekste %2'ye yaklaşan bir yükseliş söz konusu bir süzde. Bu hafta başında 10.900 üzerini test eden ama buralarda kalıcılık sağlayamayan devamında da kar satışlarıyla karşılaşan bir fiyatlama gördük. E, şu an için 10.900 üzerinde bir kapanış yapabilirsek yarın 11.000 ve üzeri seviyeler test edilebilir. Özellikle burada kritik nokta haftalık kapanış önemli bir direnç bölgesi olarak çalışan bu hafta içinde. 11 bin bölgesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilecek miyiz, gerçekleştiremeyecek miyiz? Eğer haftalık kapanışı biz 11 bin üzerinde yapabilirsek önümüzdeki hafta Moody's yönelik beklentilerle de, Moody's değerlendirme yönelik beklentilerle de 11 bin 300, 11 bin 500 bölgesine doğru fiyatlamalar söz konusu olabilir diye düşünüyorum. 11 bin üzerinde yeni zirve enemelerinin etkili olduğu bir fiyatlama görebiliriz endeks yapesinde. Ama burayı aşamazsak 10.800 ve altında biraz daha tekrardan dalgalı seyir etkisini gösterebilir bu hafta içinde olduğu gibi. Evet yani orada 11 bini aşıp burada kalıcılık sağlayıp sağlamaması önemli olacak diyorsun. Yeni alımları tetikleyebilecek bir bölge 11 bin sonrasında gelebilecek hareketler ve Moody's beklentisi var tabii ki. Orada hani biz yeni hikaye yaratmaya çalışıyor muyuz acaba yoksa zaten hani mevcut hikaye yılın ilk 6 ayında konuştuğumuz çoğunlukla Türkiye'nin hani bu dönüşüm süreci, daha fazla yabancı yatırımcının gelmesi, doğrudan yatırımların bile başlamış olması bu hafta gelen verilerle bunların hepsi bir 
birbirini destekleyen ve üst üste giden ve dolayısıyla yatırımcıları borsayı destekleyebilecek gelişmeler olarak önümüzde kalmaya devam ediyor mu? Ya tabii piyasada her zaman için e, bir hikaye olması gerekiyor. E, bu olmadığı zaman hani geleceğe dair fiyatlamalar, buradaki trendlerin oluşumu biraz daha zor oluyor. O yüzden hani piyasalarda her zaman için bir hikaye varlığını gösteriyor ama önemli olan nokta bu hikayenin akışa ve hani mevcut duruma uygun olup olmadığı, makul olup olmadığı. Şimdi Moody's'den zaten e, bir kademe not artışı e, bekleniyor, kesin gözüyle bakılıyor çünkü... En son Aralık'ta bir değerlendirme yapmıştı Moody's. Bu yıl içinde değerlendirmesi olmadı. Bu 2024'teki ilk değerlendirmesi olacak. Ve S&P ve Fitch e, birer kademe not artışı yaptı. E, ve şu anki hali hazırdaki notlandırmada Moody's S&P ve Fitch'in iki kademe altında. O yüzden zaten bir kademe ki son dönemdeki olumlu değerlendirmeler, enflasyonu, mücadelelik kararlı duruş, o dezenflasyonu sürecin e, başlamış olması, rezervlerdeki iyileşme, birçok gelişme. Zaten olumlu bakış açısını gösteren raporlar. Tüm bunlar bu beklentiyi oluşturuyor. Ama iki kademe not artışı görür müyüz? Yani böyle bir ihtimal var mı? Bana kalırsa var. Ve hani makul de bir e, beklenti. E, çok belki kuvvetli bir şekilde ön plana çıkmasa da olabilecek bir durum. Çünkü e, Fitch'in S&P'nin iki kademe altında olan bir Moody's var. E, önümüzdeki süreçte Moody's'in aralık top, e, değerlendirmesinden önce de bir daha S&P'den Fitch'ten de değerlendirmeler görme, göre, göreceğiz. O yüzden iki kademe not artışı e, çok kuvvetli bir ihtimal olmamakla evet. birlikte, ana senaryo olmamakla birlikte bence beklentiler dahilinde eğer iki kademe not artışı görürsek bu endekste bir yukarı önlü katalizör yaratabilir diye düşünüyorum. Onurcan çok teşekkür ediyoruz aktarlıklarının için Gedik Yatırım ben. Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizimle beraberdi. Seans notlarının sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.